Hi, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. In this video lecture, we will discuss the part 2 of examination paper MS Patna. So guys, without wasting time, let's get started. So, today's first question is is this way. Which specialized radiography investigation is used to assess the blood supply and function of the heart muscle? I see कौन सी specialized radiographic investigation है जिससे हम क्या assess करते हैं blood supply और function of the heart muscle ठीक है तो option is देखते हैं क्या क्या है CT coronary angiography, positron emission tomography, PET scan, fluoroscopy and option D is cardiac MRI. Its correct answer is option number D, that is cardiac MRI. Now, let's move to question number two. Question number two is, in radiography, the grid ratio is defined as via T is the thickness of lead strips, H is the height of lead strips, and D is the distance between lead strips. So, if you remember, what is a grid ratio? देखिए, let us suppose ये एक lead strip है, ये दूसरी lead strip है. Let us suppose इस lead strip की height h है और दो lead strip इसके दर्मियान distance d है. So, अगर हमें grid ratio define करना होगा, grid ratio हम कैसे define करते हैं? कि it is the ratio of height of a lead strip to the distance between two lead strips, h by d. So, it's a right option is option number B that is H by D. Now let's move to question number third. Question number third is which radiographic view is commonly used to evaluate fractures of the foot and ankle? So kun se radiographic view se hum commonly evaluate karte hai foot or ankle ke fractures ko. So option is kya kya hai? AP view, PA view, lateral view oblique view its correct answer is option number a that is ap view that is ap view now let's move to question number four question number four is which radiographic technique is commonly used to evaluate the breast tissue for the presence of abnormalities such as tumors to कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में एबनॉर्मलिटीज जैसे ट्यूमर्स इवैल्यूएट करने के लिए तो इट इज राइट आंसर इज अनडाउटेडली मेमोग्राफी दैट इज ऑप्शन बी नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द लेग एपी प्रोजेक्शन डायग्राम गिवन बिलो Identify the bonus indicated by the numbers 1, 2 and 10 in that order. हमें ये image projection, AP projection leg की देखनी है और इससे हमें identify करना है कि जो numbers 1, 2 और 10 दिये गए हैं ये कौन सी bonus है. देखिए guys, अगर हम option number 1, यानि mark number 1 देखेगी, तो it is femur. 1 is femur. Now, the option number second is this. Option number second, yani ye wala. So, ye wala kya hai? It is fibula. It is fibula. And option number 10, it is undoubtedly tibia. So, its right answer is fema, fibula, and tibia. So, option is check karte hai. So, its right answer is option number A. Fema, fibula, and tibia. Now, let's move to question number 6. Question number 6 is, which organ system is responsible for the production of blood cells, immune responses and maintaining fluid balance in the body? Aisa koon sa organ system hai hamari body mein jo ki responsible kis liye hai? Blood cells ko produce karne ke liye, immune responses ko produce karne ke liye, ya हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तो ऐसा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 
that is the lymphatic tissue now let's move to question number seven question number seven is which organ system is responsible for regulating body temperature and protecting the body from external threats aisa kaun sa organ system hai hamari body ka jo ke responsible hai body temperature ko regulate karne ke liye aur hamari body ko external threats external harms se bachane ke liye options kya kya hai respiratory system nervous system digestive system integumentary system so its right answer is integumentary system that is the system related to skin theek hai to इसमें स्वेट ग्लैंड्स वगैरह आते हैं तो वही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं इन ट्यूगमेंट्री सिस्टम नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज टू मेक स्टॉप बाथस ये डार्क रूम का क्वेश्चन है तो इसने दिया है कि इन केमिकल्स में से कौन सा स्टॉप बाथस के लिए यूज नहीं करना चाहिए तो ऑप्शन क्या क्या हैं पोटेशियम सल्फाइट साइट्रिक एसिड सोडियम बाई सल्फेट एसिटिक एसिड तो जो साइट्रिक एसिड है उसको हम यूज कर सकते हैं सोडियम बाई सल्फेट भी और एसिटिक एसिड भी तो जो ऑप्शन बचता है दैट इज द पोटेशियम सल्फाइट इसको यूज नहीं करना चाहिए टू मेक स्टॉप बाथस Now let's move to question number नाइन Question number नाइन is which type of radiation is commonly used for sterilization purpose? Sterilization purpose के लिए हम कौन सी radiation use करते हैं Alpha particle, infrared radiation, X-rays, gamma rays. Undoubtedly, it is gamma rays. It is gamma rays. Now let's move to question number टेन Which of the following are टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग फोटोन रेडिएशन इन में से हमें चूज करनी है कि कौन सी रेडिएशन आयोनाइजिंग फोटोन रेडिएशन है नंबर ए ऑप्शन इज करेक्टरिस्टिक एक्स रेज भ्रमस्ट्रेनिंग गामा रेज एनहीलेशन कॉन्टा ऑल ऑफ दैबो ये चारों आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ दैबो Now let's move to question number eleven. Which radiographic technique is used to visualize the urinary system, including the kidneys, ureters, and bladder? In radiographic techniques, में से हम कौन सी radiographic technique को use करते हैं urinary system को visualize करने के लिए जिसमें kidneys, ureters, और bladder आता है. Barium enema. It it is the इन्वेस्टिगेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट एंड इट इज़ ए जनरल फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर सो इट्स राइट आंसर इज इंट्रावेनस पाइलोग्राम आई वी पी और विच यू सिंपली कॉल एज आई वी यू और एक्सक्रीशन यूरोग्राफी नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज इन द डार्क रूम प्रिंटिंग Which technique is used to lighten specific areas of the image? जब हम डार्क रूम प्रिंटिंग करते हैं तो इन में से कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं जो इमेज हैं उसमें स्पेसिफिक एरियाज कुछ पर्टिकुलर एरियाज को लाइटन करने के लिए ऑप्शन ए इज बर्निंग टेक्निक स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग टेक्निक डॉजिंग टेक्निक एंड सोलराइजेशन टेक्निक इट्स राइट आंसर इज अ डॉजिंग टेक्निक चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज वट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू क्वान्टिफाई द डोज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई द ह्यूमन बॉडी तो हमें किस का यूनिट निकालना है जब हमें डोज ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई द ह्यूमन बॉडी उसको क्वान्टिफाई करने के लिए तो कौन सा हम यूज करते हैं रेडिएशन डोज इट इज अनडाउटली आवर ऑप्शन डी दैट इज सीवर्ट दैट इज ऑप्शन डी सीवर्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द डैश डैश इज यूजली रेफर्ड टू एज द मिटरल वैल्यू ये वैल्यू नहीं है इट इज ए वैल्यू ठीक है इट इज वैल्यू इट इज वैल्यू ठीक है 
हाँ तो ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना तो एटिक वैल्यू पलमोनिक वैल्यू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू इट इज अनडाउटली लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू ठीक है मेट्रल वैल्यू नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच कंपोनेंट इन ए सिंटिलेशन डिटेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेडिएशन इन टू लाइट एक सिंटिलेशन डिटेक्टर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि रेडिएशन को कन्वर्ट करता है लाइट में ऑप्शन इस देखते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर सिंटिलेशन क्रिस्टल फोटो डायोड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इट इज अवर सिंटिलेशन क्रिस्टल ऑप्शन बी नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन Which of the following is not a category of accelerators which are added to reduce development time? तो इन में से ये accelerators की categories दी हैं और इन में से हमें बताना है इन में से कौन सी accelerators की category नहीं है जिसको हम add करते हैं development time को reduce करने के लिए Option is क्या क्या है Option number A is moderate alkali. एक्सट्रीम अल्कली कॉस्टिक अल्कली एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइल्ड अल्कली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीम अल्कली कोई कैटेगरी नहीं होती है बाकी तीन कैटेगरीज होती हैं अल्कलीज की एक्सेलरेटर्स की नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन सिटम इन में से ब्रेन सिटम कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑप्शन नंबर ए इज Medulla oblongata, cerebellum, pons and A and C. Clearly, it is medulla oblongata and pons. Any option A or option C. ये दोनों brain system को constitute करते हैं. Now let's move to question number eighteen. Question number eighteen is, what is the recent trend in radiology that uses high frequency sound waves? टू विजुअलाइज एंड डायग्नोस मेडिकल कंडीशन इनमें से हमें रेडियोलॉजी का एक रिसेंट ट्रेंड बताना है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेवस को यूज करता है विजुअलाइज और डायग्नोस करने के लिए सर्टन मेडिकल कंडीशन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन बीम सी टी जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसमें साउंड वेवस का यूज नहीं होगा एक्सरेज का यूज होगा सो so, ये गलत डिजिटल रेडियोग्राफी इसमें भी नहीं नो कंट्रास्ट एनहांसड रेडियोग्राफी गाइज यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना इट इज नॉट रेडियोग्राफी इट इज अल्ट्रा सोनोग्राफी इट इज अल्ट्रा सोनोग्राफी ठीक है सो इट इज सी ई यू एस कंट्रास्ट एनहांसड अल्ट्रा सोनोग्राफी एंड लास्ट इज इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी इसमें भी साउंड वेव्स का यूज नहीं होता है सो इट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंट्रास्ट एनहांसड अल्ट्रा सोनोग्राफी सी ई यू एस नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज व्हाट रेडियोग्राफिक टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू इवेलुएट द यूरिनरी ब्लेडर फॉर एबनॉर्मेलिटीज सच एज ट्यूमर्स और स्टून ऐसी कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं यूरिनरी ब्लेडर को इवेलुएट करना कुछ एबनॉर्मेलिटीज के लिए जैसे ट्यूमर्स और स्टून ऑप्शन नंबर ए इज सिस्टोग्राफी मेमोग्राफी वेनोग्राफी आर्ट्रियोग्राफी क्लियरली इट्स राइट आंसर इज सिस्टोग्राफी गाइज दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एम सी क्यू सीरीज बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर सीरीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल शेयर अवर चैनल थैंक यू